Друзья, всем привет! Сегодня у нас такой будет интересный ролик. Наконец-то я приобрел себе фильтр для воды, так называемый Акваклин. Сегодня вместе с вами мы его поставим. До этого у меня его ни разу не было, не стоял он. То есть сегодня я покажу полностью, как его установить, как его активировать. Вместе с вами пройдем эту процедуру, чтобы вы могли видео в любом момент посмотреть и сделать это у себя дома. Вкратце, для чего нужен фильтр? Этот фильтр, он идет для очистки воды, то есть, ну, для придания каких-то вкусовых качеств, да, хороших, то есть просто очищает нашу воду, и также он препятствует образованию накипи. То есть, как заявляет производитель, при установке этого фильтра намного реже нужно производить декальцинацию, то есть, как по заявлениям здесь, это либо, здесь указано, до 50 Ой, до 50, говорю, до 5000 чашек, либо 95 литров воды. Ну, а также в инструкции у них заявлено, что ну, даже если вы пьете кофе реже, то раз в 3 месяца желательно этот фильтр менять. Его мало просто так установить, его нужно обязательно перед установкой активировать. Сейчас мы с вами все это проделаем, посмотрим, как это делается. Ничего сложного, в принципе, в этом нет. Для этого нужен нам сам фильтр, вот такой вот оригинальный фильтр Philips Saeco фирмы. Такая вот у него коробочка. Я, кстати, думал, что он намного меньше размером. Но нет, он такой достаточно объемный. Можно здесь посмотреть, как он выглядит. То есть здесь несколько степеней очистки. Так понимаю, сначала там какой-то абсорбент, типа уголь или что-то такое. Потом идет еще что-то. Какое-то вещество, к сожалению, здесь не указано, что это именно. И потом уже вода подается именно в кофемашину. Произведен он, произведен он в Эстонии. Вот такой вот фильтр. Потом нам понадобится вот такая вот какая-то глубокая емкость, куда мы будем погружать этот фильтр, чтобы он полностью погрузился в воду. То есть емкость должна быть повыше. Нужна будет емкость для воды, которая будет сливать кофемашина в процессе активации фильтра. Ну и в принципе все. Что мы делаем? Для начала нам нужно фильтр этот самый приготовить к работе. Смотрите, еще такой, да, очень важный момент, чтобы не упустить. Если у вас до этого момента фильтр не стоял, как у меня, то перед активацией установки фильтра нужно обязательно провести декальцинацию. Сейчас я это показывать не буду, я сейчас ее только что сделал. Вы можете посмотреть, у меня на канале есть два ролика про декальцинацию, есть ролик про чистку именно оригинальной химии, есть там как чистить лимонной кислотой. Я сейчас чистил второй раз уже лимонной кислотой, но пока никаких у меня все как бы хорошо и проходит нормально. Такой момент обязательно нужно провести декальцинацию. Если у вас фильтр до этого стоял, и просто вам нужно его заменить, у вас загорелась индикатор замигал фильтра Акваклин, в принципе, вам декальцинацию делать не нужно, вам просто нужно вытащить фильтр старый и активировать новый. Ну, как, как будем активировать, сейчас я все это покажу. Давайте приступим. Откроем наш фильтр. Здесь у нас просто коробочка, инструкция. В инструкции, по-моему, написано, что... По установке, в принципе, здесь есть вот такая вот кратенькая инструкция, как это делается. Вот он идет в таком вот герметичном пакетике. Такой он достаточно объемный. Давайте вскрывать. Смотреть. Вот так он у нас выглядит. Такая вот голубенькая комбочка. Запатентованная какая-то технология. Смотрите, первое, что мы делаем, мы переворачиваем фильтр вот этим отверстием вверх и трясем. Где-то секунд 5-10 нам нужно его потрясти. Я думаю, достаточно. Это у нас делается, скорее всего, для того, чтобы вот этот абсорбент, который там находится, чтобы он сам там перемешался и нормально себя чувствовал. Затем, именно в таком состоянии, мы погружаем его в воду. То есть, именно отверстием вверх. Он у нас должен погрузиться полностью и заполниться водой. Когда мы его погрузили, то есть, мы его потихоньку начинаем там, шевелить. Для того, чтобы из него начал выходить воздух, и он у нас заполнился водой. Вот, мы можем видеть, фильтр у нас потихоньку заполняется водой. То есть, он начинает из него выходить пузыри. Можете видеть. 
То есть нам нужно дождаться, когда воздух полностью из него выйдет. Можно его там немножко вот так вот шевелить. Это где-то секунд 30 должно пройти, и он полностью заполнится. Для чего это делается? Просто из-за него должен выйти весь воздух. Если воздух не, не стравить, то он может попасть в кофемашину и как бы принести вред, как бы она завоздушится и работать дальше она, к сожалению, не будет. Поэтому обязательно нужно провести вот эту процедуру. Вот сейчас ждем. Я, наверное, пока отключусь, чтобы не тратить время. Потом уже включусь. Ну что, фильтр у меня тем, не, тем временем заполнился. Все, как бы воздух уже не выходит. Пузырьки все вышли. Все, теперь мы можем его устанавливать в наш резервуар. Для этого мы вытаскиваем наш резервуар для воды. Вот здесь, как вы можете видеть, есть такое посадочное, ну, вот она сеточка стоит, посадочное отверстие для как раз нашего фильтра. Мы его переворачиваем, и вот в таком положении мы его туда устанавливаем. Не знаю, будет видно, нет. То есть оно должно попасть сюда в разъем, и нужно максимально его вниз придавить, чтобы там идет все плотнительная зиночка, чтобы она села до конца. То есть оно должно у нас прям вот Плотно-плотно максимально его туда придавливаем. Все, он у нас установлен. Теперь что мы делаем? Заполняем питьевой чистой водой наш фильтр и вставляем его в кофемашину. Сейчас я наполню и включусь. Все, наполнил я водой. Так это все выглядит. В принципе, подумал, что широкая мне тара будет не нужна. Как раз вот эта, которая, где я фильтр активировал, как раз она высокая, это посудина. И мне будет ей ее удобно как бы и использовать в процессе активации. Все, устанавливаем наш резервуар на место. Все готово. И включаем нашу кофемашину. Сейчас она пройдет процесс промывки. И мы начнем активацию. В принципе, как бы все просто, ничего сложного. Просто нужно до конца именно выдавать все эти моменты. То есть пузырьки, чтобы все вышли правильно потрясти его не забыть чтобы перемешать этот абсорбент все у нас сейчас идет промывочка получается поставили мы емкость теперь наша задача зажимаем кнопку акваклин и удерживаем ее все у нас загорелся индикатор акваклин и кнопка пуск. И мы ее нажимаем. Начинается процесс активации. Через носик будет для капучинатора подаваться горячая вода. Это написано, что это будет продолжаться около трех минут. Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, сейчас этот процесс э, снимать не буду, потому что он монотонный. Закончится, я включусь и вам дальше расскажу. Что, ребят, процесс закончился. И смотрите, в чем особенность. Должен загореться вот такой вот голубой значок. Видите, он голубеньким цветом горит. Это значит, что фильтр Акваклин установлен и активирован. То есть, в принципе, все. Мы провели с вами установку и активацию. Все, кофемашина полностью готова к действию. Сейчас давайте, наверное, запустим, приготовим одну чашечку кофе, так сказать, для теста. Можно вот вытащить, в принципе, резервуар. Вот он наш фильтр, установлен, водичка. Единственное, знаете, в чем, ну, я так, недостаток, конечно, это он скрадывает, ну, объем резервуара. Ну, ничего, в принципе, долить воды просто не какая-то большая сложность. Главное, что у нас кофемашина будет работать правильно, меньше будет накипи образовываться. Ну и сама вода, я думаю, будет вкуснее, поскольку надо проходить именно хорошую обработку. Сейчас я возьму кружечку, и мы, наверное, с вами приготовим одну маленькую чашечку кофе. Все, кружечку я подставил. Выбираем, ну я пью обычно обычный кофе. Одна кружка, крепость я ставлю минимальная, меня устраивает. Ну и поставим, наверное, среднюю чашечку. И нажимаем play. Пошел по мол зерен. 
И сейчас пойдет приготовление. Еще хотел бы, наверное, снять видео. У меня есть в планах, задумках. Это именно по о том, как регулировать помол зерен. То есть, как это правильно делать. Я думаю, снимем мы такой ролик. Будет у нас на канале он тоже. Все, пошел кофе. Как бы все работает. Сразу такой аромат приятный. Не знаю, кофе. Ну, такой напиток для меня. Как бы мы его пьем не очень часто. Не знаю, он у нас именно такой, как. Не знаю, как это правильно объяснить. То есть мы в основном постоянно чай пьем, а кофе это утром, либо когда будет вечером захочется именно себя так насладиться да, этим ароматом, этим вкусом. Поэтому такой замечательный получается бодрящий ароматный напиток. Ну все, вот он, кофе наш готов. Такая классная пенка получается. Прям вот мне нравится, шикарная. Можно кто-то добавить там молока при помощи капучинатора взбить. Все. Всем приятного аппетита. Классный кофе. Ну и все. В принципе, что хотел вам показать, я показал. Кому было полезно, ставьте лайки. Пишите комментарии, вопросы задавайте. Всегда постараюсь на них ответить. В принципе, процедура, как вы могли видеть, ничего сложного в этом нет. Просто, ну, главное, все процессы последовательно провести и проследить за ними, чтобы они выполнены были корректно и качественно. То есть, выпустить полностью весь воздух из фильтра. То есть, не поленитесь, там, подождите лишнее время, где-то его лишний раз потрясите. Извиняюсь за сверление, но не получается по-другому. Чтобы вам весь воздух вышел, чтобы воздух не попал в кофемашину. Дальше... Получается, правильно его вставить до конца, чтобы он не завоздушивался, то есть он плотненько стоял в своем резервуаре. Ну и перед самым началом, то есть когда вы достали его из пакета, его нужно немножко там 5 секунд в перевернутом положении потрясти. Ну и в принципе все, ребятки. Все, всем пока. Спасибо, кто смотрел. До новых встреч. Слева.